Creo que la gran magia de la Ricarda, después de 10 años de esas epístolas maravillosas entre ellos, es que se encontraban dos personas tremendamente exigentes y el uno se exigía al otro, entonces se iban superando el uno al otro. Para mí esta casa representa fundamentalmente un lugar de acogida que te permite el recogimiento y la introspección. Para mí la Ricarda es generar un medio muy sofisticado en un entorno natural. Es podría entender como un ejercicio de precisión geométrica y a la hora de una heterodoxia eh, espectacular. Va a ser importante de cara a mirar cap al futuro, eh, de hacer una arquitectura de vanguardia. Y que esta casa... Yo creo que es irrepetible. Hoy día no se podría hacer. Es posiblemente un personaje poco eh, reconocido, poco estudiado en cara, desgraciadamente y malogradamente para nosotros. Este desconocimiento, este olvido, yo diría en algunos casos hasta un olvido construido de Bonet eh, por parte de quienes podrían haberlo recordado, ha perjudicado su figura. Hablar como mi, mi padre, como un señor, una persona, con una profesión, sería equivocado. Mi padre era un arquitecto, desde que se la levantaba hasta que se acostaba. Y como padre seguía siendo un arquitecto. Fui aprendiendo a ser a su manera y a disfrutar de ello. Aprender que me gustaba ver un parking, saber dónde estaban los errores, dónde cabía una cosa, dónde no cabía. Y a razonar por qué me gustaban los Beatles a la hora del desayuno y no los Rolling Stones. Mi padre nació en el barrio de San Antonio, en la calle Viladomar, hijo de unos campesinos del campo de Tarragona que habían venido huyendo del hambre a Barcelona andando y que fundaron una, no un restaurante, sino una taberna para los obreros. Mi padre, al salir del colegio, que estaba becado en los escolapios, iba y servía las mesas. Hasta que a los 10 años aparecieron dos curas en la taberna, llamaron a mis abuelos y les dijeron que ellos seguirían pagando los estudios de mi padre con una sola condición, que jamás volvieran a hacerle trabajar. A partir de ese momento fue un niño prodigio. Terminó todo con matrículas de honor y la carrera se le fue pagando, haciendo los trabajos para sus compañeros, le llamaban el NEN y hacía los dibujos, entregaba todo a cambio del de dinero para jamás tener que pedir a su madre ni una sola peseta. Si Antonio Bonet y Ricardo Gómez se conocían de antes, no lo sabemos. Los dos eran más o menos de la misma generación. Bonet nacido en 1913, Gómez nacido en 1910. Lo que sí sabemos es que los dos habían participado de los mismos movimientos de vanguardia de los años 30, en torno a, al Atlan y al Gatpak. De modo que habían participado de las mismas ilusiones, los mismos ideales, una misma manera o muy próxima de enfocar la vida. Mi padre era una persona muy estricta, muy, un poco rígida en sus planteamientos cuando nos educaba, y mi madre era más cariñosa y muy dulce. 
mi padre era una persona más bien distante con los niños, con los mayores era una persona que se comunicaba muy bien, tenía unas conversaciones muy largas y por otro lado eh, era muy rígido. He visto a mis padres eh, como dos personas con mucha cultura, eh, éticamente increíbles, eh, que creo que nos lo han transmitido a nosotros, a todos los hermanos. Tenían, eh, mi padre sobre todo, una, eh, debido a su posición en su familia, yo creo que tenían una, un bloqueo en cuanto a la expresión de sus sentimientos, eh, pero el, mi madre era todo lo contrario. Ricardo Gómez era una gran persona, un gran malómano y un apasionado de la música del seu temps. Había comenzado la actividad de difusión y de promoción de la música durante la época de la República. A part de Adlan, junto con Prats también y amb en Robert Gerard, van crear un grupo de discófilos. Cuando se crea y se funda, Joan Prats es uno de los promotores de, de esta idea y del proyecto. Entonces, el contacto con Joan Prats eh, siempre es a través de la música, al menos en los inicios, pero él luego se traslada a otras cosas que no son solamente la música. Y ellos pensaban que la música, sobre todo la, la música culta, podía ser un, un gran elemento de difusión y volvieron a hacer un esfuerzo para promocionar la escolta de música en disco. Antonio Bonet había estado también un, un arquitecto que formaba el grupo del Gap Pac, junto con Cert, con Torres, con Villescas, y habían hecho una, una, una importante promoción de, de, la, de la modernidad en la arquitectura. Eh, el Gap Pac nace en la República asociado a la, a la necesidad de difusión de las ideas modernas que en España en particular y en Barcelona tienen esa característica de eh, actuar como la docencia paralela eh, a lo que no se enseñaba en las escuelas. Y es justamente CERT en Barcelona, digamos, quien se acerca a Le Corbusier y quien eh, recoge y trae la, esa, esa información nueva. Lógicamente, para Antonio Bonet y para su posat para el Gatpac, eh, Le Corbusier es un personaje principal y fundamental. De una manera muy simple, podemos eh, equiparar a Le Corbusier eh, en el mundo de, de la plástica a Picasso. Picasso es un, un, un personaje que se reinventa al llarg de la seva historia varias veces. Mi padre fue terminando la carrera, hizo los cinco años de ciencias exactas, los tres exámenes de dibujo y los cinco años de arquitectura, en un tiempo récord. Y en 1933, cuando todavía no había terminado ni siquiera la carrera, fue el único estudiante al que se le permitió estar en el Congreso Internacional de Arquitectura, donde se creó la Carta de Atenas. Era un congreso que se realizó en un barco que salía de Marsella y llegaba a Atenas. Un barco pequeño, el Patris II, donde estaba Le Corbusier, Álvaro Alto, José Luis Sert, todos los grandes del momento. Y el único estudiante era mi padre. Las características de este congreso son interesantes porque eh, ya la presencia alemana es menor, los alemanes han perdido un poco el protagonismo que tenían en la época mmm, de los años 30 cuando gobernaba la socialdemocracia eh, y por lo tanto eh, la figura hegemónica es, eh, es Le Corbusier. Parbonet es un personaje fundamental que no deja de mirarlo frontalmente cuando es estudiante, de costat y, y, y muy de prop cuando es, eh, está en los primeros primeras años y en la primera etapa de, 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 de arquitecta. Tuvo la suerte de eh, caerle bien o establecer una cierta amistad con Le Corbusier y Le Corbusier le convenció que se fuese a París con él. Y papá le dijo que es que no había terminado la carrera. Dios le dijo, bueno, cuando termines la carrera puedes venir a trabajar conmigo, lo cual era un gran privilegio. 
pues normalmente se pagaba por ir a estudiar con él. Y entonces mi padre, en el junio de 1936, terminó la carrera. El 30 de junio cogió un tren para París, 18 días antes de que estallara la Guerra Civil Española. Recuerdo perfectamente el día que va a comenzar la guerra. Estaba, es decir, el día antes, el día 17, después de su paso, estaba prendiendo la fresca al balcón con mi padre, y le iba a preguntar, ¿Cuándo iremos a Sitges? Porque los estíos andaban cada estío a Sitges. Siempre me dijo, pienso que esta no hay poder manar. Había cosas que no, que no funcionan gaire bien en el país y tal. Y el de matí, pa, 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 ya se sentían los trets. Me tremolaba todos los vidrios en la casa, me em espantaba mucho. Después he llegit que només van llegir, només van llançar nou canonades, però a mi em va semblar que sonaven centenars, no s'acabaven mai. I era, era molt angoixant perquè senties el dispar, després senties un xiulet, i mentre durava el xiulet sabies que hi havia un artefacte que estava volant per allà que et volia caure a sobre. I això em feia un terror terrible. Mi padre llega a París, el 1 de julio de 1936, en tren y solamente con una dirección en el bolsillo, el estudio de Le Corbusier, donde ya estaba contratado desde el año 33. Para sobrevivir, trabaja de escapatista en las galerías Lafayette, Uh, hace carteles para exposiciones de pintura. Bueno, hace todo lo que se puede hacer, incluso llega a hacer, creo, retratos a lápiz por la calle. Estando él en París, empieza a construirse el pabellón español de la República, cuyos arquitectos eran José Luis Sert y Luis Lacasa. El único que en ese momento vivía en París era papá, el más joven además, con lo cual empieza a hacer de arquitecto de obra. Eso también es otro eh, golpe del destino, porque prácticamente iba cada día a la obra. Con lo cual allí le permitió conocer y entablar amistad con Picasso, con Dalí, con Miró, con todos los grandes del momento. Y había un conven que tenía un pati exterior en una recha. Y allá van a traer todas las. Totes les... Van a abrir las tumbas, van a traer todas las cajas, las van a poner abiertas a la vista de todo el público. Una cosa horrorosa. Y eso va a ver, y eso va a traumatizar mucho. Va a estar muchos años que cada día, cuando me andaba a dormir, veía todo aquel panorama de, de feretres y cadáveres y todo allò al voltant del meu llit. Al cap de un cert temps vam anar a viure al pat. Y, y allá ya ja... también bombardeaban, pero no. Cuando vivíamos en una casa que tenía un soterráneo, nos pusábamos el soterráneo de allá. No, no. Ya no va a ser tan terrible eso. Y, y la que esta época de que vaig estar al Prat, con que además van tancar las escuelas, nos pasaba todo el día jugando, vull dir que vaig passar bomba, ¿no? Pero bien. <laughs> en el estudio de Le Corbusier, se fue afianzando su gran amistad tanto con Roberto Mata como con Jorge Ferrari Erdoy y Kurchen, los dos grandes arquitectos argentinos que estaban trabajando con Le Corbusier desde hace tiempo y que formaron inmediatamente un clan entre ellos, se entendieron rápidamente. Ese lo permitió cuando se dio cuenta que había que salir de París, que ya no, no se podía continuar allí, que la, los nazis estaban ya llegando o iban a llegar a esa ciudad y que no había futuro en la vieja Europa, decidir dónde ir. Y hay una carta, una carta llena de ansiedad que Bonete escribe a, a Torres Clavé, el socio de Cert, a quien había sido su amigo y, y también su, su jefe, eh, diciéndole... Mmm, Uh, necesito hacer cosas, me voy a Buenos Aires eh, porque 
allá es construir, ¿no? allá se construye. Eh, como que, bueno, en el fondo dejaremos de, de, de discutir y nos vamos a poner a trabajar por fin. José Luis Sert decidió Estados Unidos, Luis Lacasa se fue a Moscú y Kurchan y Ferrari Ardoy le dijeron, si tú te vas a Buenos Aires, piensa que en el momento que bajes del barco habrá alguien que te esperará. Su llegada a Argentina, a Buenos Aires, en un barco, ya fue muy distinta a su llegada a París. Le estaban esperando, como le habían prometido los arquitectos amigos de Kurchan y de Ferrari Ardoy. Y en Buenos Aires conoció a mi madre, una exiliada catalana, también en Argentina. Y conoció al que sería su suegro y se convirtió en un segundo padre en el exilio. Y al octubre del 38 presenta eh, el que será la seva primera obra de una percusidad eh, espectacular, eh, la casa de artistas eh, y para habitantes nuevos y modernos a la cantonada del de carrer Paraguay y Suipacha. Paraguay y Suipacha es la síntesis de cosas que bueno, lleva de, de Colusie, la rigidez de la estructura y la libertad de la fachada. En 26 años, Bonet acaba de construir lo que será una de las seves obras seminales más importantes de la seva propia historia. Bonet utiliza un tipo de bóveda de, de, de dibujo irregular, es decir, una bóveda simétrica, una bóveda muy libre, una curvatura que tiene una cierta relación con el sillón BKF, que es un sillón que Bonet diseña justamente en el momento en que se hace ese edificio. Es uno de los, también de los grandes éxitos de esta reunión, ¿no? El BKF es Bonet, Kurchan Ferrari, que es un, probablemente uno de los diseños más reproducidos de la historia del, del, del diseño. Joan Prats, durante la guerra, se había dedicado principalmente al salvamento de obras de arte. No va a intervenir en res de, de, de tipo bélico ni político. Pero después de la guerra, la posguerra va a ser muy dura. Muy, la represión muy fuerte. Y las denuncias estaban a la hora del día. Ni había problema con una denuncia, pero te puse sin la presión. Era obligatorio ir a misa, y ni había problema con una misa, pero te puse sin la presión. Y de la presión sortías después de un consejo de guerra. Los consejos de guerra eran inocentes o culpables. Si es culpable, pena de muerte. Y si es inocente, te dejaban. Las cosas andaban así. Durante muchos años. Eh? Los empresarios van a ser presionados por una denuncia que pocos meses antes de la seva mort va, des va poder descubrir que le había, había denunciado. Era un competidor, un otro fabricante de barrets. Y bueno, el caso es que va estar empresonado de una manera muy lamentable, porque en una, en una celda, a la model, en una celda per dos y ni bien deu. Diu, per un moment, el ell explicava, el moment més fatal, més, més dramático era cuando al matí, a las 5 o las 6 del matí, abría una, una puerta, entraba un tío de una serie de nombres, de que surtían y ya no tornaban. En el año 45 le llega el gran proyecto de su vida en aquel momento, que es Punta Ballena, una urbanización de 1.500 hectáreas en Uruguay, y él, recién casado con mamá, se atreven a ir a vivir a una selva al pabellón de caza de una familia, de los Lusich, ellos solos, y 1.500 obreros. Y tuvieron el valor, y vivieron así tres años, por cumplir el sueño de mi padre, de hacer de aquello un paraíso. Y casi, casi lo consiguió. Al final, parte de sus honorarios los cobró en una gran casa, que se hizo, la rinconada, la casa que los dos soñaron durante mucho tiempo, la casa colgada sobre el mar. Y luego ese sueño se murió. 
la parte económica de los solares de Punta Ballena ya no eran como papá había soñado. Tuvo que dejar el proyecto y regresar a Buenos Aires. Pero que en el año 52 53 aproximadamente, Siegfried Gideon, un crítico de arte, de arquitectura muy influyente, eh, escribe un libro que se llama 10 años de arquitectura moderna, donde mm, repasa eh, eh, la actividad arquitectónica moderna hasta ese momento, donde eh, Bonnet aparece de una manera eh, insistente y aparece en, tres, eh, en los tres bloques del libro, uno, capítulo de urbanismo, eh, uno, se incorpora el proyecto de Punta Ballena, el capítulo de arquitectura, el proyecto de eh, creo que solo es el proyecto de la Casa Berlingueri, que es esta Casa de Bóvedas, y el de diseño, el sillón BKF. En cierta manera, podemos decir que con poco tiempo después de los 40 años, 40, 42 años, Bonet eh, ya es un personaje eh, que ha construido una, una historia personal eh, importante, reconocida, eh, que es una referencia. Bonet ya tiene una mm, historia conformada a la Argentina y en 36 años ha consagrado una, una cierta trayectoria importantísima. Cumplió todos sus sueños, sus esperanzas, pudo realizar todos sus proyectos, con lo cual nunca quiso dejar su pasaporte argentino. Siempre decía que le debía la vida a Argentina y sobre todo su profesión. En el año 49 o a partir del año 56, en una España eh, que venía de una oscuridad eh, cultural bastante importante, eh, un burgués como Ricardo Gómez puede ir a buscar a un arquitecto como Antonio Bonet, eh, reunirse ambos en el, en el Prat, un, un paisaje que con el tiempo se ha ido deteriorando, eh, ¿no? y pensar en esta especie de, 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 de sueño. El nombre de la Ricarda viene de la laguna que está dentro de la finca, como otras lagunas que hay en la zona, restos del antiguo delta del Llobregat. Nuestros padres, cuando decidieron construir su propia casa de acuerdo con sus ideas y sus propuestas, entre algunos lugares que tenían, eh, tenían el espacio que le había correspondido a mi madre dentro de la finca de la Ricarda. Se uh, comunicaron mucho entre papá y mamá para uh, decidir dónde iban a construir la casa, porque había una posibilidad de construirla en Siches. Y al final, uh, papá accedió a los deseos de mamá de construir la casa en, uh, en la Ricarda, porque eh, la familia de mamá tenía uh, sus casas en la zona de la playa y quería estar cerca de sus hermanos. En principio, la idea fue siempre de una segunda residencia, pero tenían que localizar eh, o decidir qué arquitecto o a qué arquitecto iban a encomendar la, el proyecto. Eh, mi padre tenía ilusión porque fuera José Luis Ser, pero Joan Prats le dijo que José Luis Ser en aquel momento no quería hacer todavía ninguna obra en España. Y eh, Joan Prats le comentó que había un arquitecto joven que se llamaba Antonio Bonet Castellana, que residía en Buenos Aires y que había colaborado con CERT en el pabellón de París. Tienen un primer encuentro, parece ser, en el año 49, cuando Bonet pasa por Barcelona, camino del Ciam de Bérgamo. Había una desventaja, que era la distancia, y además eh, los desplazamientos eran complicados. Pero mi padre, por razones familiares y de negocios, solía ir a Latinoamérica. Y Antonio presentó un primer proyecto que mi madre nos contaba que cuando ella lo vio dijo que era demasiado mm, importante y que ella quería algo más simple y más sencillo, algo que no le complicara la vida. Mi padre consultaba mucho a mi madre, incluso mi madre pues le decía a Antonio, no, no, esto ni hablar, esto así no, porque... Y entonces Antonio le tenía que explicar, decir, no Inés, mira, ya verás cómo esto... Y hasta que mi madre no lo veía claro, no se hacía. Eran ambos dos mmm, muy amantes de lo que era el diseño, de lo que era la vanguardia, de lo que era el confort, de lo que era práctico, pero a la vez bello. La primera carta que se conserva es una del 4 de febrero del 50, una carta manuscrita de Bonet, 
Estimados Inés y Ricardo. La manera en que Bonet se dirige a, a Ricardo e Inés es muy, muy cercana, muy amigable, muy cariñosa. Y lo interesante de esta correspondencia es cómo define unos términos de, de unos acordes a distancia entre los diferentes interlocutores. Porque tú en una obra tienes un cliente, un arquitecto, tienes un constructor, tienes un aparejador, tienes diferentes personajes que en la distancia puede ser muy confuso. Lo que es muy interesante es cómo la correspondencia, a pesar de que pasa el tiempo, mantiene un tono de, de dirección. No se entretienen en las cartas, en, digamos, en, en anécdotas, en, a pesar de que se conocen muy bien. Eso quizás lo dejan para el momento en que se encuentran, pero en el momento en que hay la carta, la carta son órdenes de obra. O sea, a, hacemos tal cosa, se dirige tal cosa, se, se replanteará así. Los documentos van quedando como un registro de lo que va pasando y se hace copia a todos los interlocutores. Estaban haciendo evidentemente una casa para ellos con una enorme ilusión, pero que estaban haciendo algo más. La obra dura desde que se conocen hasta que acaba 14 años, que son muchos años, realmente es es fascinante ver la, la pasión que mantienen. Estaban haciendo una obra de arte entendida en el sentido de la obra de arte total del uh, movimiento de la arquitectura moderna. Las cartas son de una energía y de una, de una ilusión por hacerla hasta el último momento, una intensidad que parece que hubieran empezado ayer. Los Gomis, Bertrand, pensaban, haremos una casa que será perfecta, como decían en alguna carta, la casa ha de ser perfecta, seguramente la disfrutaremos un poco nosotros, la disfrutarán más nuestros hijos, o sea, yo pienso que, que también es, eh, hay una voluntad de disfrutar mucho en el proceso, en hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas perfectas, se juntan dos personajes con una ambición y unas ganas de, de hacer una obra a lo mejor posible, muy obsesivos. Siendo uno arquitecto y el otro ingeniero, eran tremendamente similares. Exigentes, perfeccionistas, un poco gruñones, muy ensimismados en sus propias creaciones. Ricardo con su música y mi padre con su arquitectura. Todos los objetos que venían a esta casa estaban escogidos con todo detalle y en esta casa no entraba nada que no estuvieran de acuerdo Antonio Bonet y Ricardo Gómez, exceptuando una cuestión que fue un, un enorme altavoz en el que un día llegó Antonio a la casa y le dice Ricardo, es que este altavoz, que era casi como un mueble, aquí corta la, la vista y rompe la línea y la contestación de Ricardo Gómez poco más o menos fue por una vez la música por delante de la arquitectura. Y Bonet podía estar muy tranquilo dirigiendo la obra a distancia eh, por carta porque eh, tenía un equipo aquí que era fantástico, empezando por el cliente, que era su mejor ayuda en obra. ¿no? Esa perfección de esa casa, esa racionalidad en esa casa, es seguramente la suma de esas dos personas, de ese amor que se llegaron a tener, de esa amistad entrañable que entre ellos, que yo creo que con una mirada se entendían. Mi padre tenía una curiosa costumbre y hacer las visitas de obra los domingos por la mañana. No había paletas, no estaba el constructor, incluso a veces no estaban los dueños de casa. Y él le gustaba pasearse entre la obra, ir mirando, tomando apuntes. Entonces, cuando yo era muy pequeña, ya me empezó a llevar los domingos por la mañana. Era como la salida familiar entre él y yo. Uno de los días yo estaba jugando en el exterior y me llevó al salón sin terminar. Y me dijo, quédate aquí un momento jugando que tengo que mirar unas cosas. Se alejó y al cabo de un rato me pasó a buscar. Yo seguí ahí feliz jugando en el suelo. Años más tarde, un día le pregunté mis dudas sobre el espacio, la relación con la escala humana. Y él me dijo que él también tenía miedos a veces y que también le, los vacíos le podían crear angustia de pensar que se había equivocado. Y me dijo que una vez me había utilizado de conejillo de indias. 
y que, bueno, yo estaba jugando en el exterior, en la Ricarda, y me había hecho entrar en el salón, me había dejado en el centro del salón jugando. Y dije, bueno, ¿y esto de qué te sirvió? Y me dijo, bueno, si tú hubieses estado incómoda, si yo me hubiera equivocado, tú te hubieses acercado a las paredes, te hubieses arrimado algo para buscar refugio, como un animal herido. Y, sin embargo, no lo hiciste, te quedaste tranquilamente en el centro jugando. Eso me dio la razón de que no me había equivocado, porque a pesar de tu edad, te sentías cómoda en ese espacio y yo no me había equivocado de la escala humana. La casa se ubica en una zona de dunas, muy cerca al mar, y Bonet, una de las cosas que define es esta plataforma donde, que regulariza el terreno, donde coloca la, la casa encima. ¿no? Por tanto, esta es una plataforma plana, como un pedestal, y ahí encima coloca los pabellones. Esta plataforma es la que separa la casa un metro respecto al terreno natural, al terreno donde está la posibilidad de que haya napa freática, agua que crezca. Por tanto, esta pequeña superficie que la, la levanta es donde se apoya la estructura. Estas cuatro Um, patas que tienen la, la cubierta, estos pilares tan delgados que soportan la cubierta volando. En realidad lo que, lo que contienen, uh, lo que las hace su, eh, soportar esta cubierta es una estructura que está metida dentro de esa plataforma. Es una estructura de pilares y, y vigas, que es esta que se ve aquí debajo, que están todas arriostradas entre ellas y hace que los pilares sean muy delgados y que se pueda mantener la estructura flotando en el aire. Ser la hija de Antonio Bonet no era fácil. Ha sido un privilegio, pero de pequeña no fue fácil. Separar al hombre del arquitecto es absolutamente imposible. Era todo un conjunto. Un hombre autocrítico, muy duro consigo mismo, muy coherente, muy racional. No quería depender de las cosas, no quería depender ni siquiera de las personas. Eso a veces lo alejaba de la gente, lo hacía parecer duro o inflexible. Él quería siempre la tranquilidad en su vida y la tranquilidad en su vida significaba que todo estuviera en su sitio, que cada cosa fuera hermosa, la gente, las palabras. Y si tú en tu vida te rodeas de cosas bellas, estables, coherentes, tranquilas, pacíficas, tú también te comportas como ellas. Me enseñó a ser independiente. Me enseñó que no era importante que fuera mujer o que fuera hombre. A ser coherente con mis ideas hasta el final. Nunca esperé de mi padre una palmada en el hombro. Incluso el día que se la pedí. Una vez que había hecho quizá un trabajo importante. Me dijo, ¿quieres palmeros en tu vida? En esta maqueta lo que se puede ver es la cubierta como un elemento independiente que se coloca entre medio de los pinos y el suelo. Hace esta transición, hace esta especie de, de elemento conector entre las copas de los pinos y el suelo. La cubierta, digamos, funciona casi autónomamente. Podríamos hablar de la casa a partir de la cubierta. Esta casa, finalmente, acull aquesta, a meu entendre, dimensió americana. Per mi, què vol dir dimensió americana? Per mi, dimensió americana no vol dir només tamany de casa gran, sinó d'afrontar un projecte eh, amb un territori verge de gran envergadura d'extensió intel·lectual i paisatgística eh, diversa. La casa està organitzada a, a través d'una sèrie de mòduls que son todas estas bóvedas, cada bóveda es un módulo. En total son 12, 12 módulos 
y la familia está organizada debajo de cada de uno o dos módulos. En la década del 20, en Alemania se, se, se solía, eh, en ámbito racionalista, analizar eh, eh, el programa de una casa en, en porcentajes de tiempo de ocupación, en flujos de eh, movimiento, cuánto tiempo están los chicos eh, durmiendo, cuánto están la, la familia durmiendo, en qué momento se juntan eh, a comer. Es una especie de conquista de este lugar, de este suelo, encima del cual se colocan pocos elementos que definen un uso, porque aquí, si pensamos en toda la sala de estar, solamente hay una gran chimenea, pero que está muy bien colocada, es un pivot que define un lugar, otro, otro. Y el más importante, sobre todo, es la posición de unas catifas que actúan como illas que organizan diferentes subespais al interior de, 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 de esta estancia. El racionalismo busca desprenderse de todo lo superfluo, eh, de todo lo que no es eh, necesario. Cualquier cosa tiene que tener una razón, una razón objetiva, clara y las frivolidades aparte. Eso no quiere decir que en un momento determinado no pueda haber algo que embellezca la obra, para nada. Pero con un sentido, un sentido de construcción, puedes tener un pilar, lo puedes convertir en una chimenea, pero el pilar está ahí por una razón constructiva. Creo que eso es bastante claro cuando él decía que las, los personajes necesitan un decorado, las personas necesitan un espacio para vivir. Es interesante ver cada, cómo la casa está organizada por zonas, por pabellones, digamos. ¿no? El pabellón de los chicos es autónoma, es de alguna forma donde los chicos hacen su vida donde tienen ¿no? todos sus vestuarios, baños, dormitorios, sala de juego, incluso hace una zona exterior que le corresponde, es como un espejo. La casa tiene esta situación doble o de transparencia de adentro y fuera. Entre mis padres y el arquitecto y la familia del arquitecto se creó un vínculo muy bueno ¿no? y ha habido muy buena sintonía. Y algo que hizo mi padre entonces, nosotros hablábamos todas francés muy bien, porque habíamos eh, tenido la educación bilingüe que se tenía entonces, pero mi padre dijo, es fundamental que hoy en día habléis inglés al igual que habláis francés, y si estudiáis inglés después de la carrera no lo haréis. Con lo cual nos mandó a todos a eh, Inglaterra un año antes de estudiar la carrera. Dijo después, nadie os va a preguntar, cuando habéis acabado la carrera, si la habéis acabado con 21 o con 22. Pero sí es un valor añadido muy importante que habléis idiomas porque el mundo de hoy necesita los idiomas. Ambos dos nos inculcaron que debíamos ser absolutamente independientes, que la vida da muchas vueltas y que teníamos que ser eh, nosotras autónomas. Mi madre siempre fue una mujer eh, tremendamente abierta y tremendamente eh, con afán de conocimiento y, y, y de superación nos lo trasladó también a todos nosotros. El pabellón de los padres es este módulo de aquí, donde ellos tienen toda la actividad, una pequeña sala de estar, dormitorio, baños. Es un pabellón independiente desligado como un satélite de la propia configuración inicial y relligat a través de una galería de vidra. Si entramos a la sala de estar, la sala de estar también tiene una continuidad, una transparencia total con el jardín delante. Podríamos hablar de espacios que están como ¿no? reflejándose en el exterior. Estos grandes cristales, que son muy, muy modernos para ese momento, son una innovación tecnológica. Unos tancamentos que tienen tres materiales diferenciales. Un, la cerámica vitrificada, que serán los opacos. Dos, el vidre transparente y tintat que permitirá la relación interior-exterior. Y tres, la fusta, que normalmente se hace servir como eh, suport y protección solar a las orientaciones más desfavorables. Para completar un material situado en el, en el, sota la volta, en, el, en, la, en la forma del tímpan de, de, de la volta, que es la gelosía cerámica combinada con eh, recursos de vidre de diferentes colores. Esta es una característica eh, muy importante de esta casa que configura un eh, matiz lumínico interior-exterior muy importante. Aquí también podemos ver esta eh, idea de, del bonet eh, cartesiano, del bonet eh, más eh, funcional, 
amb materials diguem-ne més convencionals i el, i el que inventa nous materials, com és aquesta gelosia ceràmica combinada a, amb el vidre. Pese a ser una casa enorme, no hay eh, ostentación eh, y hay una equilibrada relación entre todos los espacios. Pese a que todos los espacios son muy grandes, realmente siempre sentimos la sensación que estamos en equilibrio y que todo está muy bien eh, proporcionado. Este módulo es el office y comedor. Este otro módulo que está enfrente del comedor es otro comedor, pero de verano. Es interesante porque está roto, contiene algún árbol dentro, pero de alguna manera avanza hacia el jardín. Es un módulo inacabado, pero es muy importante para extender el comedor hacia el verano. Pero es una, una cosa de una minuciosidad. Por ejemplo, el menjador tiene una taula que está inmóvil, está empotrada a tierra. Son dos, dos pilans y es sobre un gran tauló. Y no hay cap lámpara, hay dos furadets a dalt al sostre, a la, al mig de la curva que iluminen exactamente el perímetro de la taula. O sigui que cuando están sopant la gente está en penombra y en cambio la taula está bien iluminada. Unos matizos de todo arreu, la cuina toda mecanizada, bueno, era fabuloso. Esta es la zona de cocina, lavadero, toda la parte de servicio. Y estos dos módulos representan a los guardias, digamos, a los cuidadores y el garaje. La casa tiene diferentes maneras de atravesar la vista. Estas longitudinales a lo largo del muro que nos llevan siempre hacia el exterior, la mirada. Hay otras, otros momentos muy bonitos que son las diagonales. Miramos hacia adentro y vemos afuera. Vemos el interior y volvemos a escapar la vista al exterior. Lo que es muy bonito es que a través de esta, de esta abertura y rasante a este muro, el ojo, la mirada, puede ver de una punta a la otra. Al entrar vemos enseguida el cielo, mete, mete mucho el exterior en el interior a través de romper algunos de estos módulos. ¿no? Entonces son piezas que, al mismo tiempo que conquistan el lugar, meten la naturaleza dentro y organizan las diferentes funciones de la familia. Es esta gradación espacial la que permite, digamos, ver a un arquitecto, ver a un bonet que trabaja tan la escala global del paisaje como la de la ciudad en otras en otras ocasiones, fins a la escala a la escala más pequeña, a la escala más minuciosa, incluso la de arribar a diseñar todos los objetos que esta casa eh, la configuran. Mobiliari, manetas, eh, diferentes estris, todo completo. Es aquella eh, visión de la arquitecta moderna, casi eh, revolucionaria y eh, utópica, ¿por qué no dirlo? En que es pensa que el arquitecta moderno ha de transformar la sociedad en la que viu, desde la ciudad fins al mobiliari fins als objectes que eh, en fa en fa ús. La Ricarda representa para Bonet un poco un proyecto de reencuentro con su cultura que él deja de joven y con un paisaje que conoce muy bien y un reencuentro de una generación que también eh, retoma unas actividades culturales truncadas por la guerra civil. Del mismo modo que la casa está abierta al exterior, también esa era la mentalidad con la que se vivía en esta casa y la mentalidad de nuestros padres aquí. Era una casa que siempre estaba abierta, estaba, era una casa de acogida, eh, donde se recibía a todo tipo de personas. Recuerdo mucho la, la, la relación, digamos, de, de amistad, de, de, de facilidad, de diálogo entre eh, todo este grupo de gente en el Club 49, los que recuerdo, Joan Prats. Una persona muy discreta, con un tono de voz muy suave, eh, siempre con su pipa eh, y siempre muy cálido de trato. Hombre excepcional, increíble, que tenía una apertura de espíritu que me gustaría que mucha gente tuviera hoy. Y eh, esta facilidad de comunicación y de comprensión entre todos ellos. Y siempre fue una presencia en casa, en eh, todo lo re relacionado con el mundo del arte y de la cultura. Entonces, cuando me conocí a Ricardo Gómez, porque el, el, 
el Prats va dir, va posar-me en marxa i com que ja sabia que el que era molt aficionat a la música i sobretot contemporània era en Ricard Gomis, doncs és el primer qui va parlar. I així va començar la secció de música oberta del Club 49 dins del Hot Club de Barcelona. I el 62 o el 63 ja el Ricard Gomis ens va dir ja tinc la casa molt avançada i ens va invitar un dia en Prats, en Tàpies, en Brossa i a mi, anar-hi. I llavors ens va posar, per fer una demostració, ens van posar un disc que acabava de sortir, que era el cap vespre, l'Hora del Rin, el primer de la tetralogia, i ens va posar el final, quan el votant puja al Valhalla, i escolta, ens vam quedar tots quadriculats. Semblava que tinguéssim una orquestra allà dins de debò. Impressionant. Llavors ja ens va dir, diu, home, m'agradaria fer una inauguració amb un concert aquí, un concert dels de Música Oberta. I llavors és quan vam fer un programa, aquí hi havia una obra d'en Gerard, que era molt amic d'ell, un altre de l'Oms, que també era molt amic d'ell, i una meva que començava a ser amic seu. Com a activitats que es van fer a la casa, em sembla important comentar la decepció que hi havia per part dels meus pares i de molta gent del desert cultural que hi havia en aquell moment i com van posar en marxa totes les accions del Club 49. Doncs en aquest primer concert l'obra que hi vaig fer, que hi vaig presentar, és el divertiment de la Ricarda. Era una obra per flauta, clarinet i contrabaix. I l'espai en què s'havia de fer em va suggerir, ja que no era una sala normal de concerts en la qual està tot arreglat per on entra i sortir, que els músics podien entrar i sortir i moure's per allà, i ho vam fer. Li vaig posar divertiment, però em va semblar que era divertit veure els músics que es mouen en lloc d'estar asseguts i entrar, saludar i tota aquesta litúrgia normal d'un concert. I llavors això va tenir les seves conseqüències, perquè vaig pensar el músic amb el seu moviment o amb la seva actitud poden tenir un efecte teatral, diguem, una component teatral. I el meu pare em va escriure una carta, una extensa carta, cosa que era poc habitual amb ell, una cosa tan extensa, explicant-me en tot detall com havia anat, qui hi havia, com havia anat tot, donant-se més la circumstància que va ser precisament quan van assassinar el Kennedy i es va fer un moment de silenci en commemoració. Cuando él hizo esta casa, una de las cosas que él buscaba era tener una sala de música. Incluso en algún momento pensó en hacer otro pabellón aparte eh, para reproducir la música. Pero al final instaló en la sala de nuestra casa de la Ricarda toda eh, la colección de altavoces y todos los aparatos de, de reproducción. Y a Borges va a vivir en Mol, escucha música o sentir música continuamente i cada vegada de poder-la sentir millor, amb altaveus que sonessin millor i disfrutar també del silenci que hi havia a la casa. Siempre papá estaba dispuesto a poner lo que fuera, o sea, desde Thelonious Monk a John Coltrane, a Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, y se instalaba aquí y todo el viernes por la tarde escuchaba música hasta las tantas de la noche. Mi madre venía con él y en alguna ocasión que mi madre no podía venir, mamá me decía, ve con papá, no te hará ni caso. 
pero él sabe que estás allí. Aparece de vez en cuando que te vea, dice, porque papá llega, empieza a poner música y no para hasta las dos de la mañana. Y entonces le voy a proponer a Ambrosa de hacer alguna cosa conjunta y va a hacer el concert para representar. Aquí era un petit conjunt, eran cinco o seis músicos y un director. Lo va a dirigir un director suizo que, que vivía en Barcelona y que hablaba perfectamente en catalán, que se llamaba Len Milo, y los músicos eran los músicos que habitualmente tocaban para nosotros. Y me ha aprovechado también todo el equipamiento de reproducción que tenía en Gómez. Me ha situado al costado del público, los altaveos, los cuatros, una cada banda, y eso, eso va a ser una, una chamba. Situada en aquel punt, amb las voltas y todo allò sonaba increíblemente bien. Tocaba la peça esta, a la cual se sentía eso, directa de los músicos, y grabada por los costados y grabada por la derecha, diferentes. Era, el público estaba todo, todo envoltado de, de eso. Pienso que Bonet es una especie de último indiano. Eh, indiano es esa eh, caracterización que, que se hace eh, de aquellos que en algún momento tuvieron que abandonar por cualquier razón eh, el territorio español, eh, que, a los cuales les fue bien o se enriquecieron en alguna medida en América y regresan. A esos personajes de la historia contemporánea eh, española eh, se los considera muchas veces eh, bajo sospecha, se los coloca en cuarentena, deben demostrar que realmente lo que hicieron era eh, químicamente puro. Es un personaje que para esta vocación, para esta pasión, emigra, se exila y triunfa eh, fuera de sus fronteras y cuando torna eh, amb una cierta ilusión eh, es acollit pero eh, el seu mestratge no es reconegut como otros personajes de la cultura eh, arquitectónica local. Simplemente ha vuelto feliz de donde se suponía que había vivido una tragedia, que era el exilio. Para Bonet el exilio fue, en cierta manera, en el origen, eh, una tragedia, pero que al mismo tiempo lo puso delante de una serie de oportunidades que fueron muy importantes para él. En ese sentido, eh, este destino de indiano, espero que se acabe pronto y que Bonet sea eh, integrado en pleno derecho a, a, al discurso sobre la, a, la historia de la intelectualidad española en el siglo XX. Avui, encara puguem parlar, avui ens interessi la seva obra, perquè esta visió eh, alhora mm, cartesiana, ortodoxa, racionalista, i alhora aquesta rauxa, eh, aquesta alguna vegada s'ha dit desbocada mm, creació, capacitat de resoldre problemes diversos, aquesta immensa eh, manera de veure Uh, la ciudad donde habita el hombre, y a lo largo de toda su carrera podem fer, es puede hacer una única pregunta, que es cómo voy que uh, el hombre contemporáneo habiti uh, sota una llar o sota, sota una casa. Era muy difícil seguir el ritmo. Por la mañana entraba de tarde al despacho, entraba a las 10, pero por la noche nunca había hora. Cualquier hora buena, no paraba ni a comer ni a cenar. Por él hubiese estado todo el día trabajando. 
cuando le empezó a atacar la enfermedad, se fue luchando e incluso los médicos se quedaron asustados del tiempo que resistió a la enfermedad. Y al final no fue demasiado consciente de su final, gracias a Dios. Estas enfermedades largas y duras son terribles. Pero tengo la sensación de que fue un hombre que, mirando atrás, sabía que cada vez que no había podido redondear una obra, que no había podido terminarla perfecto, con su perfeccionismo, seguramente había sido un acicate para coger la próxima con más ilusión. El próximo proyecto sí que saldrá, el próximo proyecto urbanístico sí que saldrá. Ese era, sí, seguramente si sí, desde muy joven hubiese conseguido todo, esa lucha, él mismo lo decía, esa lucha no hubiese sido tan permanente. Siempre lo mejor iba a ser lo siguiente. La mejor idea iba a ser la siguiente. La próxima obra saldrá mejor. Siempre estaba ahí luchando, buscando nuevos enfoques, buscando nuevas cosas. Bueno, es el progreso, es el progreso en la persona, el progreso espiritual y creativo de alguien que cree en sus, en sus ideales y que cree que el hombre tiene que vivir en un mundo mejor y más bonito y más hermoso y, y más bello. ¿Quién es el futuro que le espera en esta casa? Esta es la pregunta clau que seguramente nos hacen muchos. Mantenir esta casa únicamente para mantenerla potser queda una mica, una mica fuera de lloc, no. Yo creo que es una, una casa que hauria de intervenir la administración, o sigui, el ayuntamiento, o sigui, la generalidad y hacer un centro cultural para mantenerla bien y para poder hacer experimentación artística, no només musical, sino de toda manera. Lógicamente, y tú te té por davant que esta casa ha de conservar. Para conservarla se necesitan eh, fondos, fondos económicos. Mi ilusión, si tengo que decir una, sería que esta casa fuera un centro cultural que tuviera una apertura de espíritu como la que tuvieron los personajes que estuvieron involucrados en su construcción. Esta casa merece ser restaurada, merece eh, trascender incluso la época en la, en la, en la, en la que la estamos disfrutando. Entonces, cuando, cuando vamos a morir mis padres, me considerar a todos los hermanos que una casa como esta, que tenía un premio FAT, pues no os podía dejar caure. Y No podemos pretender que las cosas se queden como se hicieron y para lo que se hicieron. Que quede como un vestigio, como tantos castillos o ruinas que vemos, como un recuerdo de lo que fue y de lo que se hizo y que ya no volverá. 
no me gustaría es que se quede abandonada o que se quede digamos, como reliquia, que se quede como un monumento que se visita y que no tiene contenido. Porque yo creo que la, una casa, la vida de las personas para las cuales está estado pensado la, la llena, ¿no? llena todo su, todos sus espacios, la, la, la llena completamente. Y ahí es cuando toma sentido. En el momento en que se vacía, uh, yo creo que es cuando la, realmente la, la, la separas de la vida. ¿no? A mí lo que me gustaría, y teniendo en cuenta el espíritu con el que se creó, eh, eso por un lado, y luego todas las informaciones o las opiniones que nos llegan, que esta casa quedara como una casa museo, porque realmente es un referente, y es un referente de la arquitectura, y es el ejemplo de la arquitectura racionalista en España. Es una casa que realmente necesita de, 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 la, de la complicidad de todos los, de todos los estamentos, sobre todo de los públicos. Para mí lo ideal es que continuara siendo una casa particular, aunque la tengan tan abierta al público como la tienen ahora y haya sus visitas a los arquitectos, etc. Sería lo ideal, pero comprendo que es muy complicado hoy en día mantener una casa de estas dimensiones abierta. Si no, creo que algo cultural, Cataluña se lo merece, Barcelona mucho más, y creo que a mínima que se pudiera solucionar. que se pudiera solucionar o intentar cubrir lo máximo el problema del sonido y del aeropuerto que realmente se lo está comiendo al Prat del Llobregat. Creo que esta casa merecería ser un centro cultural, una, un pabellón de visitantes ilustres, un montón de cosas que creo que tanto a Barcelona como ciudad como a Cataluña le merece realmente la pena.